E aí, Luiz, aqui sejam muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de desenhos. Quem me segue no Instagram viu que algumas semanas atrás eu fiz uma votação nos meus stories onde eu perguntava pro pessoal qual era o super-herói e o super-vilão favorito deles. A gente teve uma votação com vários personagens super legais e no final das contas o escolhido como super-herói favorito foi o Miranha e o super-vilão foi o Coringa. A surpresa que eu tava guardando, que o povo do Instagram não sabia ainda, é que eu ia utilizar essas duas personagens em uma ilustração única. E nesse caso eu resolvi criar um personagem que misturasse os dois personagens que fossem escolhidos. E assim nasceu a ideia de fazer a ilustração do Coringa Aranha. Nesse vídeo de hoje então, eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo que eu percorri pra poder criar esse desenho. E eu vou dizer pra vocês, levou um bom tempo pra eu fazer, levou bem mais do que duas ou três semanas, justamente porque eu tive que refazer o desenho várias vezes pra ele ficar exatamente do jeitinho que eu queria. Quem me segue no Instagram já viu a imagem depois de pronta, como que ela ficou, e quem me segue no TikTok também já teve uma prévia de como foi feita essa ilustração. E agora eu tô trazendo esse conteúdo pro YouTube pra gente poder falar com um pouco mais de detalhes pra poder mostrar realmente como foi feito cada passo de todo o desenho. E você que tá me assistindo agora, se você perdeu todo esse conteúdo que eu postei nas outras redes sociais, não me deixa de seguir lá também. Assim você vai pegar todas as dicas que eu tenho pra dar, você vai estar tá sempre por dentro de todos os assuntos que eu estiver comentando, vai poder participar dessas votações pra escolher os desenhos que vão ser feitos, e vai ter tudo isso em primeira mão. Eu nunca priorizo somente uma rede social, então é bom você seguir todas elas, porque às vezes vai sair primeiro em uma e depois nas outras. Como foi o caso desse desenho aqui que saiu por último no YouTube dessa vez. Agora Agora vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. Para fazer essa ilustração aqui, eu resolvi desenhar utilizando o meu iPad. Ele foi uma aquisição relativamente nova que eu tive aí nos meus materiais de desenho e eu queria testar como era desenhar super-heróis e outros desenhos menos realistas. Para quem acompanha o canal, viu que recentemente eu postei um vídeo aqui onde eu desenhava o Kratos do God of War e nesse vídeo eu estava testando todas as ferramentas do iPad porque eu queria me acostumar com ele para fazer desenhos realistas. E aí no caso desse desenho, eu estava buscando algo que tivesse uma pintura mais realista, mas que ao mesmo tempo ainda fosse puxado para quadrinhos, com uma line art, algo realmente desenhado e não tão realista mesmo. Você que tá aí acompanhando o vídeo e não tem um iPad, não se preocupe porque eu não vou focar somente nas ferramentas do iPad, tanto é que no momento do vídeo eu passei esse desenho pro Photoshop e fiz algumas coisas no Photoshop porque tava mais rápido mesmo. Eu só tava focando no iPad porque realmente ele tem toda essa praticidade de poder desenhar em qualquer lugar, seja no meu quarto, na sala ou mesmo se eu precisar sair de casa, mas no final das contas eu gosto mais de desenhar com o Photoshop mesmo. Algum dia eu posso fazer um vídeo somente sobre isso aqui no canal explicando diferenças de cada aplicativo e por que eu prefiro cada um em cada situação. Mas independente do programa que você estiver utilizando, que aliás nem importa muito porque você não precisa realmente de um programa de computador para fazer um desenho, eu acredito que o mais importante nessa ilustração foi buscar as referências. Então para fazer essa ilustração eu acabei buscando várias fotos e desenhos dessas personagens em outras mídias, né, quadrinhos, filmes, séries e tudo mais que eu conseguisse encontrar no Google e nos estilos que eu achasse mais legal. E no final das contas o Homem-Aranha em si não tinha muitas diferenças entre uma versão e outra. Já o Coringa tinha muitas variações. E eu acabei por escolher essas variações onde o Coringa tem essa cara mais de louco, uma cara mais magra, com um sorriso mais aberto, uns dentes meio esquisitos. Justamente porque eu achei que daria uma cara muito legal pra minha ilustração. E assim, eu comecei a esboçar as ideias do desenho que eu queria. Pra posição da personagem, eu fui mais pro lado do Homem-Aranha. Então eu busquei as posições que o Homem-Aranha costumava aparecer em posters, em capas de revistas, em quadrinhos e coisas assim. E aí encontrei uma posição bem legal na qual eu poderia fazer a minha personagem. Então, então depois de alguns esboços diferentes em posições diferentes, eu cheguei nessa pose aqui, na qual eu desenhei todo o personagem com as ideias que eu tinha da roupa, né? Eu tinha que misturar meio que uma roupa de Homem-Aranha com uma roupa de terno, que seria a roupa do Coringa. E aí comecei a fazer a line art e decidi as cores bases da minha personagem. E foi nesse momento que eu tive a ideia de criar a roupa dele como se fosse um terno de risca de giz, só que aí as linhas desse tipo de terno nesse desenho aqui formassem também as linhas do que seria a roupa de um Homem-Aranha. Enfim, foi uma mistura bem legal e que deu super certo. Assim nasceu a minha primeira versão do Coringa Aranha. Inclusive eu adicionei na mão dele um pé de cabra, porque quem conhece bem a história do Batman e do Coringa vai saber do que se trata. E eu achei interessante porque quando eu postei esse desenho lá no TikTok, o pessoal de lá falou que esse personagem estava muito parecido com o Batman que ri. E parece que tem até uma versão do Homem-Aranha que ri que não é tão oficial ou algo assim. Enfim, eu achei interessante porque eu não conhecia realmente essa versão desse personagem e passei a conhecer nesse momento. Mas também não tem como, né? O sorriso do Coringa é muito característico. Qualquer coisa que você fizer baseado nesse ele vai parecer o mesmo personagem. Bom, aí eu adicionei umas luzes e sombras no desenho, coloquei umas cores de fundo e considerei o desenho como terminado. 
Só que depois eu comecei a olhar para esse desenho e senti um incômodo nele. O primeiro incômodo que eu sentia com muita força é que faltava um cenário. A gente tá falando de um Homem-Aranha, cara. Tem que ter algum prédio, alguma coisa para ele escalar, algum lugar para ele estar tá pulando no meio. Eu sentia que também faltava alguma coisa na pintura dele, algum tchan na iluminação. Eu não sabia explicar muito bem o que que era. E junto com tudo isso, eu também sentia que faltava movimento, faltava uma dinâmica, cara. Isso aqui é um Homem-Aranha misturado com Coringa. Tem que ter um movimento maior do que só essa posição que ele tá fazendo. E foi aí que eu percebi que mesmo com o desenho finalizado, ele não tava pronto. Na verdade, ele não tava nem perto de ficar pronto. E é isso que eu sempre digo pra vocês. Quando vocês fizerem um desenho e você sentir que tem alguma coisa errada com esse desenho, faz ele de novo. Não tem problema você ter errado na primeira versão do desenho que você fez, ou talvez não ter atingido todo o potencial que você tinha. E essa é a coragem que quem desenha, seja no papel ou seja no desenho digital, tem que possuir. Você tem que ter a coragem de modificar o desenho inteiro ou, se for necessário, até mesmo apagar ele inteirinho e fazer de novo. Ou nem precisa apagar, você pode começar a outro zero e levar em consideração os erros que você não quer mais cometer. Nem sempre o desenho que está pronto está realmente finalizado. Foi aí que eu resolvi não olhar mais para o desenho. Deixei ele quieto por um ou dois dias para realmente meu cérebro tirar um pouco ele da cabeça e não ficar tão viciado naquilo que eu já tinha feito. E nesse tempo eu também resolvi olhar a ilustração de outros artistas para ver se eu tinha algum tipo de iluminação ou alguma ideia nova para colocar na minha ilustração. E foi aí que eu reparei que nos posters do Homem-Aranha do Tobey Maguire, aquele filme mais antigo dele, eles usavam uma iluminação bem amarelada, puxada um pouco para o vermelho, laranja, algo meio aurora assim. E olhando especificamente essa ilustração do Coringa aqui, eu percebi que eu poderia fazer uma iluminação também com uma pincelada um pouco mais marcada num desenho digital. E aí eu resolvi aplicar essas coisas que eu observei em outros desenhos na minha ilustração. E a primeira coisa que eu fiz foi montar um cenário com uma base de perspectiva bem feita. E aí eu usei dois pontos de fuga aqui. Tanto para mostrar de onde os prédios estavam saindo do chão, quanto para mostrar de onde a rua estava vindo. Depois que eu fiz esse cenário, eu percebi que o desenho que eu já tinha feito não ia se encaixar de jeito nenhum dentro dessa perspectiva nova que eu havia criado. E aí eu tive que reformular toda a pose da personagem para ela poder se encaixar dentro do cenário. Obviamente, por estar dentro do desenho digital, eu poderia utilizar a mesma base do desenho antigo para fazer esse desenho novo. Só que ainda assim, não foi uma economia de tempo tão grande. Na real, eu acho até que eu gastei um pouco mais de tempo do que o normal, porque eu tive que aplicar tanto tanto o efeito liquify, que é aquele que você distorce as imagens para ela se encaixar no formato que você precisa, que o desenho acabou perdendo muita qualidade. E quando eu falo qualidade, é qualidade real mesmo, de imagem, ficou pixelizado, perdeu todos os detalhes que eu havia feito antes. Então virou um trabalho braçal, porque eu tive que refazer toda a line art e toda a pintura dessa personagem. Ao mesmo tempo eu ainda tinha que criar o cenário, né? E aí eu resolvi não fazer algo muito detalhado para não perder tanto tempo. Como esse daqui ia ser um desenho só para estudo meu e também para postar um pouco no Instagram e interagir com os inscritos, eu não queria que fosse uma coisa extremamente detalhada. Simultaneamente que eu tinha gastado tanto tempo fazendo o personagem, montando ele, pensando nas roupas, na posição e tudo mais, que eu não queria que quem olhasse a imagem perdesse o foco da personagem e ficasse observando detalhezinho no cenário. Então eu fiz ali um cenário arroz com feijão. O básico e essencial, mas nada muito espetacular. E aí finalmente eu fui para a parte da pintura digital. Logo mais eu ainda vou trazer algum vídeo explicando para vocês como fazer a pintura digital passo a passo. Mas de uma forma bem resumida eu já posso adiantar algumas coisas aqui para vocês. A primeira coisa que eu me preocupo em fazer é estabelecer os valores da imagem. Então de alguma forma destacar a personagem do cenário onde ela está inserida. Inclusive quando você está no digital, é mais legal você começar com uma base em preto e branco para depois você começar a aplicar cores. Obviamente, essa é só uma das técnicas que dá para fazer, só que eu acredito que é a técnica mais simples para quem está começando na arte digital e por isso eu fiz esse desenho aqui para vocês verem como funciona. E foi nesse momento que eu parei de fazer o desenho no iPad para fazer no Photoshop. Não faz muita diferença em qual software você vai fazer isso, mas eu fiz no Photoshop porque eu tenho mais rapidez de fazer isso com esse software. E também porque eu estava em casa no dia e eu não precisava tanto da mobilidade que o iPad me proporcionou. Poderia fazer isso no computador tranquilamente. Nessa etapa do desenho, você faz as sombras que vão destacar o formato do objeto que você está desenhando. Não necessariamente as sombras que vão indicar de onde está vindo a luz. É uma etapa que em inglês geralmente o pessoal chama de shading, que significa justamente isso, sombrear. E nela você não precisa se preocupar tanto com as sombras de oclusão, os highlights, reflexos e outras coisas assim que eu já vou explicar um pouco melhor. Depois que você termina essa etapa, você já pode começar a misturar as cores por cima disso, né? Você cria uma nova camada, troca o modo de mesclagem, geralmente coloca no multiply ou algum modo assim que misture as cores que você acabou de colocar junto com as sombras que você já tinha criado.
quadrado, e aí você tem um resultado mais ou menos parecido com esse. Aí, antes de ir para a próxima etapa de iluminação, detalhes da personagem e tudo mais, eu resolvi dar uma mexida no cenário, já colocar a iluminação principal do cenário. E obviamente seguindo aquilo do pôster que eu tinha falado para vocês do Homem-Aranha. E aí eu fui seguindo aquela iluminação um pouco mais monocromática, com uma cor predominante, que no caso aqui é um amarelo um pouco avermelhado. Vocês viram ali também que eu desenhei um sol amarelo, né? Que é justamente para indicar de onde que eu queria que viesse essa luz com mais força. E aí eu fui aplicando todo o sombreamento e jogo de luz que a gente teria em cima desses prédios. Depois de eu já ter a cor do cenário em si, eu comecei a compatibilizar a personagem, no caso o nosso Coringa Aranha, com o cenário que eu havia feito, com as cores que eu tinha escolhido. Perceba que as cores dele muito viva, né? Muito roxo, muito verde, não combinava tanto com a iluminação que a gente queria criar pro desenho. Então eu modifiquei um pouco as cores para elas ficarem um pouco mais amareladas, um pouco mais parecida com o cenário que a gente tinha desenhado, né? Com a iluminação que a gente tinha criado. E aí comecei a adicionar a interação dessa personagem com o cenário em si. Então coloquei ali um reflexo na janela onde ele tá subindo. E vocês percebam que eu utilizei o método digital aqui para copiar algumas partes do corpo dele e reaproveitar essas partes para criar esse reflexo de uma forma mais rápida. Aí eu comecei a criar as luzes, né? Os highlights, aqueles pontos de luzes mais fortes. E fui me baseando justamente no estilo daquela ilustração que eu mostrei para vocês anteriormente. Também aproveitei para criar os reflexos de outras coisas no ambiente que vão incidir no personagem e também as interações de sombra que a gente não tinha feito anteriormente, como a oclusão de ambiente ou mesmo as sombras geradas por essa luz mais forte dos highlights que a gente fez por último. Nesse momento eu já tinha a base da minha ilustração pronta. Como assim, Luigi? Só a base? Pois é, porque agora faltava o polimento do desenho. E eram tantos detalhes, mas tantos detalhes que eu precisava incluir, que eu criei uma layer nova e anotei todas as coisas que eu precisava fazer para não esquecer de fazer antes de postar o desenho. Porque já aconteceu anteriormente de eu fazer uma ilustração, às vezes entregar para o cliente ou postar na internet e só então perceber que faltou algum detalhe que eu tinha esquecido de colocar. E aí, à medida que eu ia fazendo esses detalhes, terminando esses polimentos do desenho, eu ia apagando da layer de anotações. E isso incluía muita coisa, acredito que eu gastei bastante tempo fazendo isso, né? Desde o reflexo do céu nas janelas até os detalhes da roupa mínimos que eu não tinha colocado ainda, os detalhes do cenário, né? Algumas cores que eu precisava colocar ainda no fundo, algum sobreamento que eu tinha deixado passar e não tinha feito ainda, o sangue ali no pé de cabra, algum pixel, alguma cor que tava saindo fora do lugar que eu tinha deixado passar antes, o reflexo nos olhos, enfim, um monte de coisa que eu tinha que adicionar. Até que finalmente eu finalizei o desenho. E aí um detalhe importante que eu acho que tem que ser citado é que eu tinha tive muita pressa para finalizar esse desenho, porque eu queria postar ele no TikTok antes do lançamento do filme do Homem-Aranha. Então teve muita coisa que eu já faria diferente hoje que eu vi de errado nesse desenho, como alguns efeitos de blur que eu apliquei meio que de qualquer jeito, alguns detalhes até do cenário que eu poderia fazer um pouquinho melhor, algumas mudanças nas cores também que eu acho que eu faria um pouquinho diferente hoje em dia, enfim, várias coisinhas que eu deixei de fazer porque eu tava com muita pressa para finalizar o desenho. Inclusive eu queria falar com vocês, vocês acham que eu deveria fazer uma live corrigindo os erros desse esse desenho ao vivo com vocês? Se você gostaria de assistir essa live, coloca aí embaixo nos comentários para eu saber e a gente poder fazer isso algum dia. Outro problema que eu encontrei também foram algumas limitações no iPad. O iPad é muito bom, é realmente uma ferramenta excelente para fazer ilustrações. Mas tem algumas coisinhas que me irritam às vezes, como por exemplo o limite de layers que você pode criar por conta da memória RAM que ele possui, às vezes um pouquinho de falta de precisão de cores que ele te apresenta. Quando você está desenhando no iPad parece que está tudo perfeito, aí você passa para a tela de um computador você vê que tem algumas cores que não tá exatamente do jeito que você queria. Enfim, é muito bom. Só que tem algumas coisas que eu ainda acho melhor fazer no Photoshop até eu me acostumar com o iPad. E essa foi a ilustração e o desenho de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha trazido alguma informação útil para vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho do processo de como é fazer uma ilustração e que isso tenha sido suficiente para você deixar o seu like e se inscrever, ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito no canal. Não deixe de conferir também os outros vídeos que eu postei por aqui e de conhecer o meu TikTok e o meu Instagram. Os links para os dois estão aí embaixo na descrição. Sério, segue lá porque eu tô postando bastante coisa legal nos dois. Tem alguma crítica, opinião e sugestão para os próximos vídeos? Então coloca aí embaixo nos comentários. Vejo vocês logo mais, até uma próxima, eu fui e tchau!